ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் அழகராஜா இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா சூப்பர் சானிக் பூம் ஆமாம் சூப்பர் சானிக் பூம்னா என்ன அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்ன அதை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் லெட்ஸ் கோ டு த வீடியோ போன மே மாதம் இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி பெங்களூரில் மதிய நேரத்தில் ஒரு பெரிய சவுண்ட் ஒன்று கேட்டிருக்கு ஏதோ பெரிய பிளாஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் ஒன்று கேட்டிருக்கு அங்கே பெங்களூர் இருக்கிற எல்லா பீப்புள்ஸுமே வெளியில் வந்து என்ன ஆச்சு ஏதாச்சும் சொல்லி செக் பண்ணுறாங்க எதுவும் பிளாஸ்ட் எதுவும் நடந்துச்சா எதுவும் ஏர்கிராஃப்ட் எதுவும் கிராஷ் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறாங்க எதுவும் எர்த்வாக் எதுவும் வந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறாங்க ஆனால் அது மாதிரி எதுவுமே அங்கே எதுவுமே நடக்கல எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது பட் சவுண்ட் மட்டும் வந்துட்டு போயிருக்கு இது எதனால் சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஒவ்வொரு வதந்தியை கிளப்பிட்டே இருக்காங்க இப்படி இருக்க பட்சத்தில் மே இருபத்தி எட்டு திருப்பூரில் இதே மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்டிருக்கு அதே மாதிரி அந்த ஊர் மக்கள் என்ன ஆச்சு அதாச்சுன்னு சொல்லிட்டு பேனிக் ஆகியிருக்காங்க அங்கே இருக்க கமிஷனர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நங் நம்பகத்தன்மையோடு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி ஒரு ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி என்ன நடந்திருக்குன்னா தஞ்சாவூர்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்டிருக்கு மக்கள் எல்லாருமே பீதி அடைஞ்சிருக்காங்க ஜூன் பன்னெண்டாம் தேதியும் இதே மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேட்டிருக்கு எங்கன்னா காரக்குடியில் இது எந்த சவுண்டு என்ன சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஃபைட்டர் ஜெட் இருக்கு இல்லையா அதோட சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க யாரும் பயப்படாதீங்க எந்த ஒரு ரூமர்ஸையும் கிளப்பாதீங்க இது ஃபைட்டர் ஜெட்டோட சவுண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது என்னப்போ ஃபைட்டர் ஜெட்டோட சவுண்டு ஏன் இத்தனை நாள் அந்த சவுண்டு வரலையே அப்படின் திடீர்னு அந்த சவுண்டு வருது அப்படின்னு கேட்கும்போது ரீசன்ட் டைமில் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட நிறைய ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்து ட்ரைனிங்கில் வந்து ஈடுபட்டிருக்கு நம்மளோட எல்லை பாதுகாப்பு நிறைய இப்போ பிரச்சனைகள் எல்லையில் வந்துட்டுருக்கனால இந்த ஏர்கிராஃப்ட்டை வந்து தயார் நிலையில் வைக்க சொல்லி பாதுகாப்பு அமைச்சகம் சொல்லியிருக்கு அதனால் எல்லா ஏர்கிராஃப்ட்டையுமே ஒரு ட்ரைனிங்க்கு வந்து உட்படுத்துகிறாங்க இப்போ மேக்ஸிமம் அந்த ட்ரைனிங் நடக்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு யாருக்குமே அந்த சவுண்ட் கேட்காது அதோட ஆட்டிடியூடும் ஹையாக இருக்கும் ஸோ எந்த சவுண்டும் கேட்காது இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஏர்கிராஃப்ட்டை வந்து ரெடியாக வைக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நிறைய இடங்களில் வந்து இந்த ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் வந்து ட்ரைனிங்கில் ஈடுபட்டிருக்கு ஃபைட்டர் ஜெட் ட்ரைனிங்கில் ஈடுபட்டால் இந்த சவுண்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது எல்லாமே சூப்பர் சானிக் ஸ்பீடில் போகிற ஃபைட்டர் ஜெட்ஸு சூப்பர் சானிக் ஸ்பீட்னால் என்ன அதாவது ஒளியோட வேகத்தோடு அதிகமாக போகிறது தான் சூப்பர் சானிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ ஒளியோட வேகம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு மீட்டர் பெர் செகண்ட் இந்த வேகத்தோடு அதிகமாக போகிறது தான் சூப்பர் சானிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஃப்ளைட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு விதமான ஸ்பீடில் போகும் சப்சானிக் சானிக் சூப்பர் சானிக் ஹைப்பர் சானிக் இந்த நாலு விதமான ஸ்பீடில் போகும் சப்சானிக்குங்கிறது அந்த சானிக் வேகத்தோட கம்மியாக அதாவது ஒளியோட வேகத்தோட கம்மியாக இருக்கிறது சப்சானிக்கணும் ஒளியோட வேகத்தோட அதிகமாக இருக்கிறது வந்து சூப்பர் சானிக்கணும் ஒளியோட வேகத்தோட ஐந்து மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது வந்து ஹைப்பர் சானிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் வந்து பறக்கும்போது சப்சானிக் ரேஞ்சிலேருந்து சூப்பர் சானிக் ரேஞ்சுக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி பெரிய சவுண்டு வந்து வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் எல்லாமே ஏரோ டைனமிக்ஸ் அந்த தேரியில் தான் ஒர்க் ஆகுது இப்போ ஏரோ டைனமிக் தேரியில் ஒர்க் ஆகும்போது சப்சானிக் ரேஞ்சிலேருந்து சூப்பர் சானிக் ரேஞ்சுக்கு அதோட ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒரு பேரபோலிக் கோன் வந்து உண்டாகுது இந்த பேரபோலிக் கோன் வந்து அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஒரு அப்ரேஷனை உண்டாக்குறதுனால அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் அந்த ஃப்ரிக்ஷனை உண்டாக்குறதுனால சவுண்டு வந்து கிரியேட் ஆகுது இவ்வளோ சவுண்டு வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இந்த ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் எல்லாமே ஆல்டிடியூட் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ட்ரைனிங் பண்ண எல்லா ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் எல்லாமே ஆல்டிடியூட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு எந்த சவுண்ட்ஸுமே கேட்காது இப்போ எல்லாமே ஆல்டிடியூட் டவுனில் பறக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் இதோ இன்னும் ஆல்டிடியூட் கம்மி பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு கிளாஸியே பிரேக் பண்ணுற அளவுக்கு சவுண்டை கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் வந்து அட்மாஸ்பியரிக்கில் உண்டாகிற ஃப்ரிக்ஷன் சவுண்டு தான் சூப்பர் சானிக் பூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை சோஷியல் மீடியாக்கெலாம் எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் வேலை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்